Dear students, in the previous classes, we have been studying about two concepts that is inflation and unemployment. So, we have uh, discussed in detail the different uh, types of inflation, types of unemployment, causes of inflation and unemployment, what are the different consequences or effects of inflation as well as the problem of unemployment and what are the different measures that can be used in order to control these economic problems. So, we have discussed in detail the two major economic problems that is inflation and unemployment. So, today in this class we are going to study about Phillips curve. So, this Phillips curve shows something that is related to this two concepts of inflation and unemployment. So, what this Phillips curve examines is that this Phillips curve brings out the re relationship between or it examines the relationship between rate of money wage changes or rate of money wage changes and the rate of unemployment. So, this relationship between money wage changes and unemployment changes is examined and a relationship is devised by the Phillips curve or by using the Phillips curve and this Phillips curve or this relationship was first identified by uh, a British economist named A. W. Phillips in 1958. So, this name Phillips curve is after this A. W. Phillips who firstly find out or firstly identified the relationship between rate of money wage changes and the rate of unemployment. So, we know that the rate of money wage changes actually points towards the inflation situation in the economy. So, ultimately what this Phillips curve brings out is the relationship between inflation trend as well as the unemployment rate in the economy. So, this A. W. Phillips, he found that wage tends to increase or rise when unemployment was low. So, whenever there is low unemployment, the wage rate will be increasing. Whenever there is high unemployment, so when unemployment rate is high, then that leads to a fall in the existing wage rate. So, there is an inverse relationship. So, the relationship between these two factors is inverse inverse relationship between unemployment and change in money wages. So, whenever there is an increase in unemployment rate, money wages seems to be decreasing and vice versa. So, this is the relationship found out by A. W. Phillips and named as Phillips curve. So, the Phillips curve will be downward sloping. Since uh, it is showing an inverse relationship, we can identify the curve as a downward sloping curve which indicates that rate of wage increase is inversely related to rate of unemployment. So, it shows the relationship between percentage of wage increase and percentage of unemployment of labor force in the country. So, the percentage of change in wage and percentage of change in unemployment in an economy is examined through the Phillips curve and these two percentages of these two changes will uh, is related inversely. So, when one increases the other one will decrease and vice versa. So, the curve also suggests that a sufficiently high rate of unemployment is needed for non-inflationary price stability. Okay. So, for a non-inflationary price stability or for a situation where there is less inflation situation, there is high unemployment in the economy. So, it means that uh, inflation and unemployment is inversely related. Unemployment is high angle. High rate of unemployment economy will exist to change on dangle. Alangle, uh, the uh, high rate of unemployment 
എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇൻഫ്ലേഷനറി ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇക്കോണമിയിൽ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇക്കോണമിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഹൈ അപ്പോൾ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇക്കോണമി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രൈസ് റൈസ് ഇക്കോണമിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ വെയ്ജ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വെയ്ജ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെയ്ജ് റേറ്റ് സോ വെയ്ജ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ഓൺലി വിത്ത് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വെയ്ജ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ റേറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ വെയ്ജ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഇക്കോണമിയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആകും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ ഒന്ന് എപ്പോഴും ഇക്കോണമി കാണും ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മറ്റത് കുറയും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മറ്റത് കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഫിലിപ്സ് കേർവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എ ഡബ്ല്യു ഫിലിപ്സിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കാണിക്കാണുന്നത് സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫിലിപ്സ് കേർ വിച്ച് ഷോസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മണി വേജ് റേറ്റ് സോ So, the y-axis shows percentage change in money wage rate. And the x-axis shows unemployment rate in percentage. Okay, so in the figure, the curve, Phillips curve will be convex to the origin. This is the curve. Phillips curve which is convex to the origin that shows percentage change in money wage rate rises with decrease in unemployment okay so let us check when the money wage rate is m1 correspondingly the unemployment rate will be u1 so look here the money wage rate is very high അല്ലെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് മണി വേജ് ഇൻക്രീസ് ഇക്കോണമിയിലുണ്ട് അതേസമയം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഇനി നമ്മുടെ മണി വേജ് റേറ്റ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞു ദിസ് എം ഇസ് ദ മണി വേജ് റേറ്റ് റെസ്പോണ്ടിങ്ലി യു വിൽ ബി ദി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഫിലിപ്സ് കർ ഷോസ് ദാറ്റ് O O U unemployment rate is associated with O U unemployment rate is associated with O M level of money wage rate okay so high rate of unemployment low rate of money wage increase and when the unemployment rate is lowered when the unemployment rate is lowered to O U 1 unemployment rate korchu അങ്ങനെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് കുറച്ചാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു മണി വേജ് റേറ്റ് മണി വേജ് ഇൻക്രീസസ് ടു ഒ എം വൺ അല്ലേ സോ ഐദർ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓർ ദി മണി വേജ് റേറ്റ് ഷുഡ് ബി കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എ സ്റ്റേബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദി ഇക്കോണമി സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ട്രേഡ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രേഡ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി മണി വേജസ് So, there exists a trade-off between unemployment and money wage rate. If we compromise any factor, we will compromise the economy stable at the end of the day. That means, when the wage rate is high, unemployment is low and vice versa. That means, inverse relationship between the two factors that we are identified. Thus, the economy is able to reduce the rate of unemployment from OU1 to OU2. sorry from ou to ou1 by moving from point a to point b so by moving from point a to point b in the phillips curve economy is able to decrease the unemployment rate from ou to ou1 but that is only by accepting higher inflation rate of om1 
അപ്പോൾ ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റിൽ നിന്നും വേജ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹാവ് ടു ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് അപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഹൈ ആയിട്ട് ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കുറച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മണി വേജ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടു കൂടിയാൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടിയാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയും വി ഹാവ് ടു ബെയർ ഐദർ ഇൻഫ്ലേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദി ഇക്കോണമി സോ ദിസ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് ദ ഫേമസ് ഫിലിപ്സ് കർവ് വിച്ച് ഇസ് കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഷോയിങ് ദ ട്രേഡ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദി ഇക്കോണമി സോ ലെറ്റ് എസ് check oh, sorry so let us check so let us check some implications of the famous phillips curve first the economy will experience both inflation and unemployment at the same time or price stability and full employment are not compatible goals of fiscal and monetary policy appo price stability and full employment rendu ore samayathe namukku experience cheyanayittu pattilla either nammal inflation accept cheyanam or unemployment accept cheyithe pattullu economy will experience both inflation and unemployment at the same time price stability and full employment are not compatible goals of fiscal and monetary policy second implication is that the economy can move up along the phillips curve reducing unemployment nammal nammada phillips curve il kandu ingena aanu nammada phillips curve appo economy ee a nu parna point ninnu b nu parna point lotte mel lotte economy ke move cheyyam appo endha sambhavikkunnathu nammalde unemployment korayum unemployment korayum but there will be high rate of inflation ഇക്കോണമിക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബൈ മൂവിങ് അലോങ് ദി ഫിലിപ്സ് കെർ ടു അപ്വേർഡ് പൊസിഷൻ ബട്ട് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ സോ ദ ഫിലിപ്സ് കെർവ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ അതായത് ഇക്കോണമി ക്യാൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിലിപ്സ് കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എം യു എം വൺ യു വൺ അപ്പം ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇക്കോണമിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയും പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സേസ് ദാറ്റ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കോണമി ക്യാൻ മൂവ് ബാക്ക് ഫ്രം ബി ടു എ ഇക്കോണമിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബി ടു എ തിരിച്ചും മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയും ബട്ട് unemployment rate will be increasing so this is the implications of the most famous phillips curve and we can check what are the different criticisms related to uh, phillips curve first is phillips curve fails to provide an explanation for the simultaneous increase simultaneous increase in inflation and unemployment so this is not explained by using the phillips curve this situation is called stagflation simultaneous increase in inflation and unemployment situation is called stagflation and this stagflation is not explained by using the phillips curve so that is one criticism associated with phillips curve that is the situation like stagflation in the economy is not explained by using the phillips curve second criticism is the phillips curve is not stable in the short run okay so this phillips curve it seems that this phillips curve is not stable especially in the short run period that is this uh, shifts from shifts with changes in inflation expectation so there will be many shifts in the economy due to inflation expectation and therefore in the short run we cannot say that this phillips curve is stable so not stable in the short run because of the shifts due to changes in inflation expectations third criticism is in the long run there is no trade off 
between inflation and unemployment. So the unemployment rate is independent of long run inflation. That is the criticism related to inflation or Phillips curve in the long run period. When we use or when we apply this Phillips curve concept in long run period, we can see that there is no trade off between inflation and unemployment or the unemployment rate in the economy is not at all depending upon the inflation, long run inflation rate. So this Phillips curve is not applicable in the long run. Fourth criticism is according to Milton Friedman, the relationship between unemployment, level of unemployment and money wage rate uh, seems to be fallacious because he says that the two factors inflation and unemployment that is explained in this uh, Phillips curve. So these two factors are real and nominal magnitudes, a relationship between real and nominal. So the nature of the two factors is different and we are comparing the relationship between these two factors one is real and the other is nominal. Okay, so inflation is related to money wage increase, unemployment is a real factor, a real magnitude. So the relationship between these two uh, concepts which are different in its nature, it is fallacious according to Friedman or it is very um, useless according to Friedman. Then fifth criticism is lack of rigorous theoretical framework, theoretical foundation. So this is another limitation, there is no uh, rigorous or no basic theoretical foundation as far as the Phillips curve is concerned. So this Phillips curve actually it is applicable only in the short run period is criticized for many reasons. Okay. So basically this Phillips curve uh, we can explain this Phillips curve in a short run cons period concept and it explains the inverse relationship between inflation and unemployment and the relationship is inverse showing that Phillips curve is downward sloping convex to the origin. Okay, so this is all about the most famous Phillips curve devised by A. W. Phillips in 1958. So hope you have uh, understood. Thank you.